pastor. Mbona, mbona, mbona astonya. Ata wacha na iyo wakati, sai. Kama sai mbila bangu, ako uko saku wetu kwa bopangu. Dayo mamangu wako, ako mali ya liyoleka. Ata mbila bangu mwenye, ako njangi kumusalimia. Mbila bangu na nipigianga simu na niyambe ee. Sinju bibianga mepata mtoto. Sao ya mbila bangu walikuwa mdogo. Na mamangu wa njakunja kakumuwa. Na njiulisa maswali mipeke yangu. Kwa nini? Kwa nini ana ima penzi ya watoto wake? Nini mbaya? Sikuizi. Masasi wenye wanachanga watoto wao. Wanafikini mambo yata iko sawa. Ikuangi sawa. Mapenzi ya mama. Ni muimu sana kwa mtoto. Kapsa. Ni muimu. Iyo kitu mbaka sahi, uwe na wesa kai fiyo wacha ni kuambia. Wesa kai fiyo ni kuwa peke yamu. Nianze kujulisa maswati. Na siwezi yata siku mwonja kuenda kumulisa. Njuhu sitaki ya tiniende niyonge kitu mbaya. Niligiretu, nimeabia busasi ni. Kwa A warm welcome to today's episode of Bear Talk. You know it is always to tell, to inspire. Do you imagine a life growing up without a mom and yet she's just in a certain village near you, a place that Unaiza uh, Tutembea or even pay very uh, little transport but she just disappears and never comes back. You grow up with the struggle of not uh, of an absentee mom but she's still around. On today's episode, we hear a story of how it transpired because uh, our guest for today will be narrating on how the mom disappeared and just showed up after the father passed on. It has not been easy on them growing up without a mom yet. She's just so close. Okay, right now they are in good terms, but not as it should. Uh, I hope this one will open your eyes, open my eyes, because the society is turning into something else. Do not uh, touch that dial. Let's listen to this story. Karibu kwa show, kabla tuweze, maybe kuendelea unaweza tambia we ni nani na umetokia wapi? Kwa mangini naisha kuritu nga keo, naishi pika kuraja, but ushago ni embi. Ok. Unafanya nini pika? Kwa sasa, kwa sasa na ansa, matunda ifi, matunda, mapoga ifi. Ok. Sasa imekuanje maana umeniambia kuna vitu, kuna kitu amba umeza kupitia kwa maisha na kindogo kuna venye ungetaka ifunze wawili watatu kulingana na venye, venye imekua. So uneza tuedezea ili ikuaje? Kwa maisha yangu imekua ngumu, kutoka nikua njilendiwa. Kapo maisha imekua ngumu, njuu ya wasasi kutosiki sana. Na wasasi kutosiki sana, uwe inafekti watoto sana sana. Nifisuri wasasi wakati wanasiki sana. Nju kutoka ni kwa ngile duwana, wasasi wangu walianza hivi, wambana, kosa kutosiki sana. Mbaka ikafika mahali wakachana, ni kwa ngile nisu. Mamangu ikafika mahali wakaenda, hata sikuwa nangiwa mahali ya meenda. Wakaenda na watoto wengine. Lakini sisi, mimi na mbro yangu, walituwacha kwa una baba yetu. Mumezari wa wangapi? Tukwa tumezari wa waine. Ok. Hakaenda na wawili, na wakupo. Oh. Kwa hivyo sasa mulita wanyika kuna wenye waliachwa na baba, wengine wakaenda na mama. Ok. Saa vila tuliachwa na baba, na njua baba si kama mama. Nasima mtoto atake mapensi ya mama. Tulitabika sana njumbana nisi na sikia tunjikuwa ngule nchu. Na uya mungine palikuwa mdogo wangu kichana. Mbla vangu mdogo. Tulitabika sana njumbana. Kama ni kufuwa nguo, mshinda. Mabosi ngine kutokea shule. Pila unawesa pata msasi ya mekupikia. Unapata hakuna chakula. 
Tukaendelea. Ya ile mapenzi ya mama ya na uko msana mdogo. Eh, na bado mimi ni msana. Ndio mm hiyo -hmm. papa, babangu alikuwa mtu alikuwa anakunywa. Yesu alikuwa anakunywa. Mm -hmm. Sasa unaona sasa singine mpaka unakosa chakula. Mm -hmm. Unakosa chakula. Mm -hmm. Babangu akaachwa alikuwa anakunywa. Anakunywa sisi kwa mimi na mbro muziki. Oh, na babako mbro. alikuwa anakunywa pombe. Ya, alikuwa mm -hmm. mtu akunywa. Mhm. Mm Sasa mimi na mbro uliyatika tunajipanga tunapita tunajipanga mm. na ndona tukafika mahali mpaka nikaacha tukaacha shule kama mm. miaka 2 na bado tuko ni kongreng tu nikaacha shule ndio mm. hakuna mtu anakushughulikia mm. shule yeah. hakuna mtu yaani hakuna mtu anakukea mm. unimeenda shule ama unjaenda mm -hmm. sasa so, tukaacha ndio after miaka 2 tukarudishwa tena na papa yetu akaturudisha tukasoma 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 kwa hivyo baba aku kipesa aku asawa pia aku asawa mpaka ikavika mahali yes alikuwa na shamba kubwa ikavika mm -hmm. mahali akaanza kusha shamba pole pole akikunywa mm -hmm. rafu alikuwa na mwana akapata mwanamke mwingine wakausa mbadu wa shamba mm -hmm. Wakati alipata ali, alirudi akapata mwanamke mwingine akamuoa ama alikuwa mpenzi tu. Alimuoa hapa mmoja na watoto wake. Hiyo mwanamke bwanake alikuwa amekufa na alikuwa na watoto pia. Mm. Akamuoa. Akawaleta pale nyumbani. Nyumbani. Sasa bado vile saa unaona wanategemea tu pesa ya shamba. Mm. Sasa saa nyingine ikiisha unaona mm. bado tunateseka. Yeah. Tunateseka kabisa. Hiyo mwanamke anatutesa, tukiwa na mbulo yangu. Mm. Nijua si mama yetu, yeah. tukiwa na tutesa. Mala, ya lipatanga mtoto, mbulo yangu, ya natushinda na mtoto. Mm. Kasi mingi ya nyumba, unaona nisi, tunabua tuwe tuwe temanji, tutafute kuni. Mm. Matesa, tunapitia, njua watu na hata mama waku, tundifend, mm. tutuka na hiyo. Mm. Hiyo kitu ni, ni chungu. Ulanju sasa pale ni kwenu lakini hamna raha. Hakuna raha hata kidogo. Babangu ni mrefu ajui wewe umuelesea. Kumuelesea ata ata decide na huyu mwanamke. Sasa ikapindi sasa na huu wakati wote wakati baba ako kwa hii hali nyinyi mmeacha shule na ameleta mama mwanamke mwingine. Kuna Maybe support mlikuwa mnapata kwa familia ama baba yenu wako wa maybe na wazazi. Babangu alikuwa na wazazi walikufa mtambo mm. hata tukuwapata tukiswaliwa. Okay. Ne, walikufanga. Kwa hivyo ilikuwa ni yeye na watoto wake sasa hakuna mtu mwingine anaweza mshika mungine. mkono. Mm -hmm. Lakini baba yetu kabla awe hata kama alikuwa anakunywa mm. kuna mali alikuwa anafika tu unaona huyu mzee anangangana. Yeah. Anangangana wakati ya kondomo. Mm. Unaona tu anangangana ni vile tu pombe sije ni stress ni nini mm -hmm. sijui uko kuna mali alikuwa anangangana yeah. mm. alafu sasa ikakuaje sasa mimi nikasoma nika, nika, vile tu dilundi shule sasa mm. si tu dilundi ngine, ni miaka 2 tumekaa nje mm. alafu afta miaka 2 tumerundi shule mm. shule Tarundi pale tu mbilendi tu. Na hui umbra dhangu ataenda nasa ni mbila likuwa mdogo. Alichelewesha wa kuenda shule. Nikuwa mbilendi tu na wako nasa ni nambandu ni mkufwa. Sa ikapindi tukasoma. Nikasoma, tukasoma. Tukasoma vizu, tukasoma saa mbilendi. Tukaendelea mbaka mbilendi. Class 4, class 5. Class 5 tena, ya hui ya mi nikaacha shule kwanza. Mbla dhangu na enda nao, lakini mimi nikaacha kasi kwa ndo, niko mbili ndi faifu na nimeacha kasi. Kilasi? Eee, nimeacha shule. Nikaenda nikataftiwa kasi ya nyumba ni kwa 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 faifu. Kindoko kabla upate kazi ya nyumba, unaona hapo mulirundi sasa shule watu warika ya ni obvious wakombele. Walikuwa mbele, saa mina sama na wale wandoho. Ilikuwa nje yu experience? Nika, juu kwa mkubwa. Nambado unaona. Nambado hata wasa hiu narumi shule. Sasa sinu unaenda mbila kitapo. Sia tu kwa komvo tapo. Nika soma ngile ndi bini. Ngile ndi tu bini. Kwa five tena nika ndrop. Nika ndrop shule tena. Nika enda nika huyo mwana mke mwenye alioleka. Wakanitoftia kasi. Mwenye alioleka na babako. Ya. 
wakanitafutia kasi ya nyumba. Hiyo mm. wakati nilikuwa na dipaso ile kasi ya nyumba. Nikaenda nikapade pa month. Ah, so ine. Pa month. Eh, na una 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 unaishi huko ama una una pa. Huko. Okay. So ine. Mm. Sasa mimi nikafanya fanya after miezi kama sita hivi nikatoroka kwa hiyo nyumba nikaenda miguu nilitoka mahali singiu wapi tunaitwa Karulumo mm. na kwetu tunaitwa Gesera mm. nikarudi miguu hata sikuwa na njua njia nikaenda miguu mpaka Gesera sasa bora uepe hii mambo yote yenye inakufanyikia hapa kwa hii boma Apo apo ulikuwa unafanya kazi gani? Juu bando wewe ulikuwa mchana mdogo. Huyo mama yes mwenye dini ya njiri mm. alikuwa alikuwa teacher. Mm. Alikuwa teacher wa private school. Mm -hmm. Sasa alikuwa ame ananiachia mtoto wake mdogo yeah. ni muangalie tu. Hata alikuwa ananipatia kasi mingi. Ni muangalie tu mtoto. Mm -hmm. Mtoto kasi alikuwa anakuja kufanya. Mm -hmm. Anjaa tu alikuwa ni muangalie mtoto. Mm -hmm. Eh. Sasa mimi nika alafu huyo mama bado alikuwa na makerere so mm. nasikia nasikia haki nasikia vibaya nasikia mm. kila wakati na kaa stress stress na ni kwa mtoto mdogo haya mm. ifila nilitoroka nilitoroka huko nikaenda nyumbani kukaka tena nikarudi shule mm. walinirudisha shule tena mm. nikapandisha nikatoa ile shule bado nikarudi nika nikarudi shule nikasoma nikasoma mm -hmm. baka nikafika tena nikamaliza class 8 class 8 vile nilimaliza nikatafutiwa kasi nikatafutiwa kasi ya nyumba bado tena hakuna mtu alikuwa ana support mambo ya masomo kila saa ni kutafutiwa kazi ya nyumba hakuna lakini hata mimi mwenyewe sikuwa kama hiyo mambo interest na masomo sikuwa juu ya mateso yenye napitia ni kwa tunaruhusa ni malise ni ni waondoke Hiyo tu ndio mm. nilikuwa nataka. Nataka tu nilikuwa nauliza nitamaliza hiyo class hii ni, ni waondoke. Vile tu nilimaliza tu hivi. Mm. Ni kutoka tu nilitoka kwa nyumba huko nyumbani. Nikatafutia kasi nyingine si mbali na nyumbani. Mm -hmm. Nikaenda nikafanya kasi tu ya nyumba. Nikafanya mwaka mmoja. Nikafanya mwaka mmoja. Na sasa hiyo ulikuwa na miaka ngapi? Sasa hiyo nilikuwa na 18. Oh, njoo pia ulichelewa kusoma eh, ile okay. Nilikuwa eh nilikuwa nasichelewa kusoma. Nilikuwa mm -hmm. na 18. Mhm. Mm sasa vile nilitoka huko na hapo sasa hii nilikuwa huko mali nitafutia vile ni mali sasa class 8 mm -hmm. nikatafutia mali sasa nilikuwa kwa ya nyumba nikaanjua kufanya nini? Nikanjinjua kiasi. Yeah. Nikanjua nikanjua tu maisha kiasi. Njoo pia unakoma. Eh nikaenda yeah. nikatafutia nyingine. Nairobi sasa mm. nikatafuta ingine Nairobi mm. sasa so, vile nilienda Nairobi nikafanya kasi ya bado nilitafutiwa kasi ya nyumba Nairobi mm. nikiwa uh, tu kwa hiyo kasi ya nyumba nikakaa mwaka mmoja nikafanya kasi mwaka mmoja nikapata mtu ukapata mshikanji eh nikapata sasa tukakaa tukakaa tukaelewana mm. eh sasa nikiwa huko kwa tukakaa na yeye vile alinioa mm. tukakaa na yeye tukakaa na yeye nikapata mbona ya fast mbona yangu mm. na hivyo sasa unapata unapata mtu na una, una, unataka kwanza familia mm. kuna mtu wa nyumbani maybe anajua hizo vitu yeah niliambia ni step mother yangu Oh. Na nikaambia babangu ndiye ah ndiye anajua familia na lazima ningewaambia mm. niliwaambia nimepata mtu. Mm. Ah ndiye anajua obviously sinjui si, si mamangu. Mm. So tukana yeye nikaenda tukaenda nyumbani tukaona babangu mara moja si, kama sina mimba sasa. Nikakunja nikapata mimba. Nikapata mimba nikiona miezi mimba ikiwa na miezi mm -hmm. nikapigiwa simu. Mm. Kamba bangu ameaga. Mhm. Mm Sasa ni kunjitayarisha mambo ya kwenda kwa uko nini? Na huu wakati wote, mm. hii mateso yote mmeteseka wewe na watoto wenu. Mm. Na mtoto wenu juu sasa wengine walishaenda na mama. Mm. 
amjawai sikia kutoka kwa mama kama simu ama kuje kutembea hata hatujai sikia vile tu alikanyanyisha hiyo mungu hapo hivyo mhm sinjai muona hata sinjai sikia hata stories yake sinjai sikia sikiongelea labda na huko nje sana ukiwa mtoto nasikia yeye alioleka alipata mtoto sijuo mhm hiyo tu lakini si we ni mtoto wewe siongea wewe unasikia tu unasikia lakini unasikia tu kwa roni ile kuna ukisikia hata nikisikia watoto wengine wakitana jina mama yani unajirudisha inakuuma kwa class ukisikia tu mambo ya mama unashinda uko wapi wewe uko na mama ama huna unashangaa uko wapi hiyo kitu yani na wewe siambia mtu hiyo kitu tu una unaweka tu kwa roho sandi yote ni kote nafika hapa nitaoleka nitapata mimba babangu akakosa sasa tukiwa tuko kwa matanga lazima niende tuko kwa matanga yaani kwa barabara tulipata na mwanamke hivi strangers and you na simjui tukapitana tu hivi kumbe anakunja kwetu kwa mashakaya na nisimjui afta tukiwa huko kwa mashakaya ndio mama mmoja njirani ananiita ananiambia kunja ananionyesha ananiambia huyu ndiye mama yako hapo eh? afta nikiwa ngile nisuna saa hii niko na mimba na nimepitia hayo mambo yote ananiambia huyu ame mbona amekuja sasa vile baba amewaacha mlinjiuliza maswali kama hayo kwa sa, kwa, kwa saa hiyo siku siku shindania mm -hmm. lakini nilimsalimia ndio mm -hmm. kwa sasa kuna mbi yangu msasi mm -hmm. ni rasmi mpatie heshima yake ndio alikusa alikupatia uwaji hata mm -hmm. akosea nje we come down mm -hmm. usinjitoe usi makasiliko na msasi mm -hmm. we saa zingine mbele ya kuongea kitu natakanga na nafikiria kwanza au kuuliza chochote siku muuliza lakini tu nilimsalimia kama kawaida vile tu siku wakati uliambiwa ndio mamako ndo ulimsalimia okay. eh na nikamsalimia na tukaongea mm -hmm. lakini hatukuongea tu kama mama na mtoto mm -hmm. for me kwangu mimi alikuwa tu mtu wa kawaida mm -hmm. lakini naambiwa tu ni mamako lakini si utakubali mm -hmm. eh? lakini mpaka saa hii tunaongeanga tu kama mtu wa kawaida ikwangi vile tukwangi plus mm -hmm. so vile tu tulinjuana yeah. bia alikunja tukakaa na yeye sasa hii tukanjuana sasa hii hata naendanga kumtembelea lakini bado najisanga maswali mingi na sasa kai vile nijiulize maswali mbona 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 asitonye hata waachana hiyo wakati sasa hii hmm? kama sasa hii mbrabangu ako uko sasa kwetu kwa papangu na yeye mamangu ako ako mali alioleka hata hmm. hata mradangu mwenye akunjangi kumsalimia mradangu ananipigianga simu ananiambia eh sijui bibi yangu amepata mtoto sasa huyo mradangu alikuwa mdogo hmm. na mamangu alijakunja aka kumwa na njiulisa maswali mimi peke yangu kwa nini kwa nini ana hii mapenzi ya watoto wake hmm. nini mbaya hmm. hmm. sikuizi sasa si wenye wanachanga watoto wao wanafikiri mambo yote iko sawa ikwangi sawa mapenzi ya mama mm. ni muhimu sana kwa mtoto mm. hmm? kabisa ni muhimu hiyo mm. kitu mpaka sasa hivi wewe naweza kai hiyo acha nikwambie sasa mm. kai hiyo nikuwa peke yangu nianze kujiuliza maswali na si na siwezi hata siku moja kwenda kumuuliza mm. njoo sitaki ati niende niongee kitu mbaya ni regret nimeambia msasi ni hiyo mm. kitu na na nyama sanga lakini wakati sasa hii wakati nimeenda nimemuona mm. kuna, kuna mahali unamuona naendanga kwake sasa sasa kwake ni mbali na nyumbani si. wako wake ni Nairobi ama ako ushago ako ushago mm -hmm. wetu ni mahali kunaitwa kishera mm -hmm. na kwake ni kadhage hata mahali okay, unaenda saenda miguu tulikuwa tunaenda miguu tukiwa watoto ni mahali tulikuwa tunaenda miguu lakini sasa hii twendi mboko kali hapo ni mali mtu anaweza kosa kuona mtoto wake shuali hajakuwa kaunti nyingine hajakuwa amekuwa tu within the Apo. village ni, ni, ni kama aisipokuwa hata nafikiria aisipokuwa ni babangu kuaga mpaka saa hii singekuwa namjua 
Simge kuwa na mjua mpaka saa hii. Hmm? Sasa wewe wana kaa chini na juu msa. Kwani au au comes mama kaa hiyo muda yote. Hmm? Bila kuona miaka hiyo yote bila kujua mtoto wake. Ni wasa si wenye wanafanyanga hivi. Hmm. Tafadhali watoto umia. Watoto upitia mate, mateso. Ukifikiria tu ulimwachia papa mambo yote iko sawa ama unafikiria mwache mtoto kwa baba ati unatesa unatesa babake mm-hmm. si babake unatesa mm-hmm. mtoto ndio mungu mm-hmm. na u wakati wote sasa wakati mlipatana hamkuongea kuhusu mimi amekuwa wapi ama u anafanya nini hata wale wanjaielesea mm. anjawai Sawa leo njai elesea. Yeah. Na mimi hata sijai muuliza lakini huwa tunaongea. Mm. Hivyo tunaongea tu kama tu watu wamejiona kama vile tunaongea na rafiki yangu. Mm. Tunaenda na msalimia kama ni squad nampelekea. Lakini huwa naambia Mungu mm. ansaidie. Nisiwai ongea neno en integrity kwa ndaye. Mm. Na asenda niongee neno nianze story kama hii alafu mwisho mwisho ni integrity. Mm. Kwa nini nimemwambia hivi? Kama tunimshiane maneno na yeye hapana. Njuni bado niko uwai na alinipatia hii uwai. Hmm? Hmm. Wacha tu nimshukuru kwa hayo. Hmm. Lakini wasasi wenye wanachanga watoto, ati wakividiri wanatesa baba sao. Hmm. Na sasa hiyo ati mtu akatuka mvo tabu. Sasa watoto wengine mpaka wanalala. Nilikuwa na tulikuwa tunalala mpaka cha. Na, na mama akotuki jinjini sawa. Akukosi chakula. Kana ndanga na shanga ndio hata chakula nalipikia kwa shamba nikikumbuka nilikuwa mtoto nilikuwa na lala njia hiyo kitu ilikuwa inanua almost 20 years ayuko mahali ako tu karibu lakini ashughuliki mnaendelea nilikuwa mtoto nilikuwa na nilikuwa na hiyo mimba ya mtoto ya mtoto wangu nilikuwa na 20 hiyo ni 20 sema aliniacha nilikuwa ngili ntu hiyo ni miaka ngapi nilikuwa na 7 years nilipata na yake nilikuwa na 20 hiyo ni 12 years. Wi. Over 10 years na ako tu wifi. Ni Maria ta. Hata mimi sinjui kama na esacha watoto wangu hivi. Mm. Hata wa, nikiwaacha hata siku moja. Mm-hmm. Nasikianga siko sawa. Na uza kwa hiyo mapenzi ilikuwa wapi? Alivyo mm. alivyo sante. Ku survive. Mm. Mm. Na hiyo ku grow hivyo bila mama karibu. Mm. Uh, imekufunza nini kutoka huo wakati wote venye mlikuwa mnaishi pale na brother zako na step mom mwenye hata anakutafutia kazi ya nyumba ukiwa msichana mtoto imenifunza mengi acha nikwambie mm-hmm. kwa sasa siwezi siwezi acha familia yangu ama mm-hmm. watoto wangu hata maisha ikuwe ngumu hata ikuwe ngumu anje mm-hmm. hmm? ngumu anje siwezi acha watoto wangu mm-hmm. hiyo hapana yeah. Hiyo watu imenifunza mpaka saa hii. Mm-hmm. Sinjui ile mapenzi napenda watoto wangu ni kama yenye sikupendwa naye. Mm-hmm. Na wapenda sana. Mm-hmm. Au ndio wai wangu kwa sasa. Mm-hmm. Imenifunza mape, kuonyesha watoto wangu mapenzi. Mm-hmm. Juu siwe sitaka watoto wangu wapitie ila nilipitia. Mm-hmm. Hiyo. Na siwezi hata hata nione nini. Mm-hmm. Nikiona njia inaenda vimbaya na njaribu kuirudisha. Mm-hmm. Hiyo ye imenifunza ili nifunza mengi mm-hmm. kwa step mamule alikuja na uh, bandala ya sasa wachukue vizuri ndio alikuwa alikuwa pale ana play, play ile role ya mam eh. lakini bando si ati alikuwa sawa alikuwa Un... sawa alikuwa tu ana play juu babangu mhm angetaka babangu anjue mm-hmm. yani ile kitu iko ndani yake mhm mm-hmm. Alikuwa na support pia juu ya ndoa yake iendelee. Iendelee. Okay. Na ana otherwise. Mm-hmm. Hiyo ni ile unaambia ngwa unafanya kitu juu na otherwise. Mm-hmm. Hakuna kitu angefanya. Hata ndio hata, hata ndio nitoke ni vile ni masa class 8 ya mwenye ndio nitafutia kasi ya nyumba. Mm-hmm. Bila babangu kunjua. Babangu akikunja alipata nimeenda. Mm-hmm. Sasa so, mimi nilikuwa naona nikawaenda. Mm-hmm. Kinza ndio huwa naona huyu mtu si si ati ali, si ati alikuwa anafanya hivyo ndio alisaidia mm. alikuwa anafanya hivyo ndio ni muondoke ni muondoke mm-hmm. mm. eh, na message yenye 
maybe ma, una, najua ni kitu maybe amjawai kana yeye mkaongelelea ukamwambia venye maisha maybe ilikuwa bila yeye lakini sahi ni message gani unaweza mpatia mimi mm-hmm. naweza mwambia mm-hmm. ile kitu naweza taka afanye mm-hmm. kwa sasa mm-hmm. sana sana ile kitu kwa kwake mm-hmm. ni mbula zangu mm-hmm. aende amwangalia amuang, wakuwe close njoo sahi ni mimi niko mbali mm-hmm. lakini ile mbula zangu ndio yakukaribu yako nyumbani at least ile mapenzi yako tuonyesha at least sahi aende amuonyeshe anahitaji ukisikia mbura zangu akiniambia mambo kama hiyo mm. at sinjui alipata mtoto mama mama anjai enda kumwangalia hiyo mm. ni kitu amefikiria ananjirundisha mbura zangu mpaka sahi mm. mbona amemsaa na anjakunja kumwangalia mtoto hiyo ni kitu mbura zangu amenjirundia mm. na sikuambia si, si mbura zangu kitu mbaya nimwambia wewe ngonjea taku taku hiyo tu ndio naweza kumwambia na wasasi wenye wan wanachanga watoto wao kwa mababa sana hapo sana kwa fikiri yangu vizuri njoo si vizuri mtoto uteseka mm. siwezi taka kuona mtoto mwingine akipitia ile tukipitia mimi mm. najua tulipitia mambo mangumu tukiwa mm. na mbura zangu mm. na mkikumbuka mama yenu yuko tu yuko mm. ndio maana unaonanga kuwa na asa kabisa mtoto wangu asipitie ile na Ume, message maybe ya mwisho kwa lakini kwanza mm-hmm. uliolowa kwa mchana mdogo ilikuwa mdogo kabisa hiyo ndio kitu maybe ilichangia pia we kwenda kuingia kwa ndoa hapana mm-hmm. kuingia kwa ndoa niko na, na mpenzi ulipata tu mapenzi ni, eh mm-hmm. si ati huku huku ingia kwa ndoa juu ya pia kutoroka zile mashinda ziko ndani hapana Wow. So message yako ya mwisho kwa wazazi wote wenye Ju, okay maisha ni ngumu sahi vile mm-hmm. tunaongea. Mm-hmm. Unaweza pata maybe pale nyumbani si haiko sawa anapata mahali pengine pazuri. Ana ana una eri tu aende pale na anasahau watoto. Unaweza ambia wazazi nini? Mimi ile kitu naisambia wasasi. Mm-hmm. Maisha ni ngumu. Na kuna pali pasuri. Mm-hmm. Ni mfumiliane. Huyu akikosa leo kesho atakosa. Mhm. Mkikosa na sai mjaribu kusovish your sense. Mhm. Hapa kuna watoto. Mambo mkifikiria tu mna mna mkingangana maisha ya watoto wenu ndio itaripika. Just kama mimi mimi kama wasasi wangu walikuwa pamoja mm. membi singe kuwa mahali niko sai yeah. membi wa, wange soft tungesoma vizuri mm-hmm. na membi tungekuwa mahali pengine mm-hmm. mm. hiyo tu uwanjaribu ku solve mashinda sawa wale watoto wakiwa pamoja mm-hmm. watoto wakati ndoa zinavunjika mm-hmm. watoto wanateseka mm-hmm. eh na step mam sa ingine juu ndoa inaweza vunjika na upate tu haiwezi rundi haiwezi ishikanishwa tena kwa step mam unaweza ambia mtu yote mimi anaolewa mahali kuna watoto unaweza mwambia nini ya kitu naweza ambia vile mm-hmm. uwe spenda mtoto wako afanyiwe tafadhali usifanye mtoto wa mtu yeah. mtoto ni kama ule mwingine mm-hmm. Njaribu kupenda huyo mtoto. Mchukulie mtoto kama ni mtoto wako. Mm-hmm. Unjui kesho. Yeah. Hmm? Unasafanya mtoto wenyewe vimbaya. Mm-hmm. Upate hata wako kesho anapitia hiyo hiyo. Mm-hmm. Wakati unatesa mtoto wa mtu, fikiria huyu mtoto ni wako. Mm-hmm. Anafanywa hiki. Mm-hmm. Unasafikia anje. Ama mtoto wako atafeel anje akifanywa hiki. Mm-hmm. Tafadhali must step smarter. Mkipata mkiingia kwa ndoa na mnajui iko na iko na mtoto. Mm-hmm chukulia ya mtoto kama ni wako hayo yeah. tu. Ju sasa pia amepata huyu bwana mwenye umepata hapa umempata na unajua kwa na watoto. Sinio. Waangalie pia Wa, kama ni Waangalie kama ni wako. Yeah. Njoo ulienda tu ukinjua kwa na watoto wengine. Mm-hmm. Ukioreka umenjua hiyo mbomo iko na watoto. So ukiingia unanjua. Mm-hmm. Bora utese mtoto. Mm-hmm. Mtoto ana ana mtoto ana atia. Eh mm-hmm. kwa waliko sana na wakaondokeana unakaacha mtoto kwa hiyo ndo ama mimi mtu aliaga akaacha mtoto chukulia mtoto mtoto ni innocent mm-hmm. na njui kesho hiyo mtoto mimi hiyo mtoto mwenye unatesa leo kesho ndio utaitisa usaindisi kwake njui mm-hmm. kesho hiyo mtoto mm-hmm. eh.
Wow. Asanti sana kwa kushare. Mm -hmm. Na furaha kwamba pia i, i, kwa hayo yote umepitia bando uko na unaongea na mamako. Yes, hakuna ile hakuna ile But, bond ya mama na na eh, lakini heshima iko. Lakini heshima iko. Iko juu alinipatia hapa. Yes. Mm -hmm. Yaani huwa anajirudia lakini heshima huwa naomba Mungu anipatie siwai Usiwai mundi si respect, ok. Eshima muhimu, wata watoto enyo wameacho, ama wamepitia enye nimepitia. Eshima muhimu, hata si kwa mama, mamako mwenye kusa, mbaka kwa mtu yote lika ya mamako, lika ya wasasi wako. Eshima ni muhimu. Mweshimu na umu, umu. Eshima tu ndiyo kitu ya maana, hata kama. Njalibu, mtu njalibu, hata kama unafilu, eshima, hata kwa nyumba, eshima ni muhimu. Kwa hii eshima yote tunu uli msamehe? Msamehe na yo. Hata sinjui mba hivyo. Kusama tu kweli. Hiyo sinjui wangi. I guess nijui mjawa hii kaa chini muonge. Sinjui wangi. But sinjui kama nijui msamehe. Lakini uwa na njirundia hiyo mambo. Nafikiri hiyo mambo. Iko tu kwa kichwa. Iko tu kwa kichwa na kuharoa. Lakini uwa na mba tumungu eshima. Wakati. Tukua na hee, eshima tu. Tusiwa hii atilushiana maneno nini na nini. Hapana. Ok. Eshima ni mungu. Lakini wasasi, wanjue. Iyo kuwacha watoto. Watoto wa, wanakua na vitonda kwa roo. Wanakua ni, wanapitia mateso. Kula mapenzi ya mama. Thank you so much kwa kushare. At least in lesson kwa moms wenye wanabando ni watoto. Na, lakini si anaendelea vizuri kipesa mama? Mama, mamangu hata anjai kuwa na shinda. Eee. Yeah. Nilikuwa nimekwambia. Hata yeah. chakule uwe inalipikia kwa shamba. Mm. Alafu na kumbuka tulikuwa tunalala anjai. Mm. Naenda naona chakule inalipikia kwa shamba. Mm. Na nikikumbuka tulikuwa tunalala anjai. Mm. Iyo kitu, narudisha mbaka mbaka. Inakutoa nguvu. Inantoa. Juu ange, ange vikile ta siku monja, atulete yu chakura. Juu kwa, huko mali ya liyoleka ni kuzuri. Na muna juwana na hawa toto? Kapisa. Ok. Muna juwana na wawo. Mbaka, mbaka mali ya. Wale ali, kwanza, ata, wale alienda na wawo, wako, wako tu wazima, wako tu kwa hiyo boma. Wenye alienda na wawo, monja alifukufa. Ok, wale. Uye mungine tu. Ako, lakini ya yuko kwa hiyo mboma. Ako ya mtaoni. Ako. Sawa, asanti sana kwa kushia na tumai pia hii tafunza mzazi mwenye ako pale. Ndiyo pia tuweze kuchanuana kama wazazi na watoto. So that has been the story. Me, all I urge you, my take home today is that I will keep on saying irrespective of the situation at home. Please let's be there for our, our children because in this case you see now the struggle that was was there when growing up and the mom was still around that is not that's not how it's supposed to be even if she found love somewhere else at least you should have been there for the kids so uh, that I have been your host Marcy Daro doing the most to do not forget to uh, leave that comment. Let's hear from you even how, how you think about it. I've been your host doing the most and see you in the next one.